来了。怎么这么快？这是通往余家村的唯一公路。金花，这儿的事也不太好，咱们跟着他们，去那边走。好队长，有什么事情？神谷，你带第一小队从这儿插下去，跟公路平行前进，尽可能搜索离公路近的地方。嘿，一小队，跟我走。队长，有什么可担心的吗？我怕有人会打吕团长的冷枪。这里，不会吧？走吧。嗨。我不拉你就摔了。累了吧？不累。怎么能不累了？把枪给我。不用了。哎，给我。我知道你想歇歇，可是走慢的话，敌人车就过去了。走吧。快一点。在山上进行搜索，快！自己小心点。我有点力啊，小哥。小野，你带一些人从这里进行搜查。嗨，你们跟我走，其他人跟我来。
说你打左边，我打右边。打司机的后排，当官的都坐在司机后头。这你都知道？团长说的。车到了拐弯处，咱们就开枪。去捡，那怎么行呢？往上，往上，保管。情况。
必须给我打起十二万分之小心，绝对不可以有任何一点差错。嗨嗨，神谷，你带你的人去村外山坡一线警戒。嗨，高山，你带你的人到村右一带警戒，等李团长走后再让他们撤下来，随队出发。特别要注意搜索附近的高位置，一个死角都不可以遗漏。嗨，一小队，跟我走。嗨，走。将军阁下，欢迎您的光临。啊啊，请过来，带人去那边检查一下。嘿，你们过来驾驶，咱们是打不成了。都跟到这儿来了，不打太可惜了。可这一开枪，他们就会立刻发现我们，到时候咱们一个都跑不了。小米哥哥，有鬼子上来了！上来了！别慌，镇住劲！所有人都给我回来，迅速！集合，回来！吕团长要在门口合影，给我全力戒备。嗨，你们两个在这边。吕团长阁下，请您抓紧时间照相吧。嗯，九井小姐，真是不虚此行啊，真是太伟大了，太伟大了。吕团长阁下，这里实在很危险，附近或许有共产党狙击手活动。嗯，呃，这里不早就肃清了吗？九井小姐，宋朝的文化真是博大精深。今天终于让我一睹真容，真是三生有幸啊！<笑>你可知道这瑜伽祠堂纯化格帖、书法石刻的来历吗？大祖阁下，<笑>我们还是……哎，可惜呀、啊，后因大中降服八年，荣王宫火灾，烟翻密阁，烧毁了枣木板。哎，真没想到，今天在这里还能让我一睹真容。那可是无上的荣耀啊！啊，来来来
，我们在这里合个影吧。马上带人赶过来，顺着山谷往下追。你们两个从这条路插下去，想办法截住他们。你跟我来。我们甩掉了。那边
。这是哪里？不会过去了吧？不会，不会走这么快。嗯，走，我们去前面。一定有情况。嗯，我们过去。好，快什么情况？现在还不清楚，但是有几个穿便衣的进了村。你看是新四军的人吗？好像是。这次我们咬住他们了。嗯，你先回去，等他们全进了村再打。嗨，走，我们去前面等他。像是鬼子大部队，那咱们还等什么呀，团长？哎呀，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快走，你个老没死！快点，怕什么？快点，快点，快点，快点，别，别碰他，狗汉奸！小兔崽子，快！老子就碰了，快点！再他妈废话，崩了你！快点，快走！我们犯什么法了？你们抓我们？你们个个都同新四军，哪那么多废话？快走！快！快点！村上里面呢，就二十几个人，都是汉奸便衣。你先走，你小子快点啊！别动，动不打死你。说，你们在这干什么？这抓村干部，鬼子有消息说，你们新四军就住在这个村。有多少人？二十三个人。没有鬼子部队？没有，鬼子抓不到村干部，就灭了这个村。灭！杀！杀！我
二少，二少，什么情况？二三个便衣，没有鬼子，在找我们，说是鬼子得到了消息。这是我们常住的一个村子，那鬼子该来了，怎么只派下便衣啊？是啊，我也纳闷。不过他们叫老百姓交出村干部，否则就把这个村子给灭了。他敢？村长，村干部老赵他们危险了。鬼子挺神队一直在追我们，我估计只能追在附近。多了这帮杂碎，也就一袋烟的功夫，鬼子来了，咱早走了。对，我们速还速决，应该没有问题。是啊。带领三个人到村的周围警戒，李清华、张翔，到。到。你们到村外策应小姑娘。先听我说，如果发生意外，先不要暴露。小姑娘，您向他们靠拢，形成内外两股力量，听明白吗？明白。你把鬼子偷袭，以防万一吧。大家听好了，其他的人。分两部分进村，一部分跟我从村东头进去，另一部分跟顾满屯从村西面进去。记住，不要恋战，袖手老百姓马上撤离，行动！快，站住！啊，听我说，你们两个往前靠一靠，这边烂尸弹敢于隐藏，如果团长遇到意外的话，他要从那里撤出来。记住，不能万不得已不要暴露身份，一定要保证大部队从那里撤出来。去吧，好。你们三个，等我在村周围警戒，遇到情况，马上跟张亮他们会合，明白？是。哎，走。小军，停下，快，跟上。他们进村了，那我就去包围他们。不，等他们全进了村再打。他们在外面也许会放警戒哨。你派三个小组去找，先割掉他们的耳朵。嗨，哎，跟我走。丧门星，这次我看你还怎么跑。
和村干部带领群众撤离，鬼子马上就上来了。好，是。同志们，快快快撤避！快快快撤！小鬼子，走，准备撤离。是跑步进村，快！快跟上！看来团长的命令是对的，怎么办？按照团长的命令，先不要跑。可是团长他们怎么会想办法冲出来的？
手了，包围咱们。知道了。那个地方舒服，没事，自己在这包扎一下。想办法，彭团长已经被鬼子包围了，我们得在外头撕口才行啊！撕是要撕的，关键是怎么撕法。小姑娘说的对，让我想想，老秦。这样，张翔，哎，我到北面去，和鬼子屁股后面打，吸引他们的注意力。你们俩同时打，我们里应外合。好，好，就这么定了。记住不要往死里钻。行了，慢慢给我。好，拿着，狠狠的砸死这帮小鬼子们！小心点。吸引敌人，分散兵力，是突围的时候了。这样，罗光，我留下，你带领部队赶紧撤。那才行了，我留下掩护。你是团长，要指挥全团，同志们能不能突出去，全靠你了。现在不是耍性子的时候，快撤吧。那你多加小心。放心吧，我在山里等你。好，你快留下，起来给我撤。
，我们去把乱石团结。小心。乱石探，一个都别放走！嗨，跟我走！快，隐蔽！
，小鬼盯上我了。你的死期到了。
叫军中尉，这家伙太狡猾了，我们怎么办？必须把他引出来。引出来？怎么引？让他开枪。我明白了，他并不清楚，我们只有两个人。不错，但不能用尸体。为什么？尸体不会开枪。可他会开枪，我让他开枪。当他耍花招的时候，你开枪。你说什么？你开枪，我打死丧门星。这是命令。那我，那我不就……为了日本，为了秦皇，如果你是指挥官，我也会服从命令。我们可以离开，从这绕过去，绕到村后，我们都能活着回去。以后还有机会收拾他？没有以后。我们只有两个选择：要么战死在这儿，要么打死丧门星。这是我们作为军人的职责。也许，也许，他已经跑了。不，他不会跑。他就在这个土岗后面等着打死我们。准备吧，三浦君。你会报告我的战死经过吗？我会如实向梁队长报告注意隐蔽，他在移动。全交给我儿子。这两颗子弹，一颗是蒋介石军队的，一颗是新四军的。两颗子弹都差点要了我的命。想着要是能活着回到日本，就把它交给我的儿子。让他知道，他的父亲是个勇敢的战士。蒋青中尉，你能告诉我，我们为什么要来到这个国家吗？当然是为了天皇，为了日本。其实你也不知道，对吧？
现了。他们不是一个人。你要孩子，就一定会开枪。雪花，雪花，是你吗？是你打死的鬼子吗？<笑>